不理你，究竟在想什么呀？女人心海底针，你不知道吗？我觉得不是。我之前跟他在网上聊天的时候，我觉得我真的很了解他，好像似乎他下去要说什么话，要做什么事情，我都知道。我真的觉得他很真实。可是你们又没见过面。你怎么知道我们没见过面？你刚刚不是说人家被你吓跑了吗？哦，哎，其实啊，我们两个在网上相恋了这一个多月，我真的有种感觉，我觉得我们两个好像很熟悉，就像认识了好几年一样。我觉得我特别了解他，他也特别懂我。我真的觉得我们两个就是天生一对儿。我觉得我的幸福就快要来了的时候，结果还是这样。网恋见光死，你不知道吗？通过一个虚拟的网络，你能够真正了解对方吗？你看，人家不是放你鸽子了吗？你就不恨他吗？不恨。我真的不恨他，因为我爱他。我已经想好了，不管怎么样，我都等他。我等他愿意接受我的那一天，你觉得行吗？啊！你的感冒药。哦。加油。他有天赋，我早就知道了。你怎么知道？你是暗中调查我们每一个人。我哪有时间调查你们啊？好了，忙你俩的。不是你弄的吗？子深有没有找过你啊？啊，他昨天找我了，但我现在不想跟他讨论感情的事情，先把眼前的事情做好了。嗯，我觉得也是。你们两个现在就应该冷静冷静。昨天晚上我看子辰在宿舍，特别开心，我还以为你答应他了呢。我们两个就是误会解开了，而且何美对我的误会好像也挺深的。那我觉得我们三个之间的处理方式就是谁也不联系谁。哎，那你可不能这么想。我有一个建议，你要不要听一下？嗯、你看啊。我觉得大家现在都在盲目操作，所以我们倒不如先把这个智囊的模型先做出来，让大家有一个基本概念，这样后续的操作就方便简单多了。我觉得你这个想法可以啊，是吧？嗯。昨天晚上我一夜都没睡，我觉得这件事情是我做的不对，我错怪年年了。你放心，咱们俩的事情我会找年年说清楚的。你能这么想，真是太好了。我也希望你跟年年还能成为好朋友。只要年年不记恨我，我们当然还是好朋友了。谢谢你，跟我又这么客气。哎，对了，子辰，昨天我跟我爸爸说了投资的事情，他说不会因为我们的原因而撤资的，所以你放心。你把长辈想得太幼稚了，他们肯定比我们更明白，感情是不能勉强的。可能是我想多了吧。哎，子辰，我们快点走吧。好。大哥，你六六六啊！有套路啊！哎呀！
今天爆料，美女班长实为聘用，机械二班成为牟利工具。这怎么可能？一看就是假的，真能编。对啊，你们可千万不要相信，年年可是和古招生一块进来的，他怎么可能是被聘用？哎，我看你是只长脸不长脑袋啊！这上面有录音，你不点开听啊？您说特意来找我，是不是年年出什么事了？这倒没有，苏年年同学呢，一直都是尽心尽力的履行着合同上的约定，不仅呢提升了学生的学习成绩。还赶上了学校的风气，哎呀，真是太好了！我就说我们家年年没错的嘛。苏年年同学的聘用合同马上就要到期了，您看，学校对苏年年那是相当的满意，所以呢，想续下合同，您看可以吗？哎，那合同不是还有段时间才到期的吗？啊，呃，当我没说啊，当我什么都没说，年年。要不然你先回宿舍吧。我不能走，这不可能是真的吧？到底怎么回事啊？你跟我们说说。对啊，年年，这一定是假的，对不对？班长，你是不是得给我们解释一下？不然我们机械二班将成为群英最大的笑话。就是啊，班长，班长，你，你不会真的骗了我们吧？他问什么呀？语音没听见啊？他爸都这样说了。要我说，苏年你就一骗子，亏我还拿你当朋友呢。就是，行了，好好听班长解释，谁要是冤枉班长了，我们三年第一个不答应啊。对不起大家，这件事情是真的。听见了吗？我的天哪，你有没有良心啊？虽然事情是真的。但是，请你们相信我，我不会利用你们做什么事情的。哟，你们两个是不是策划了什么好戏呀、啊？何敏同学，我们班长是学校聘来的，他骗了我们全班，现在我们机械二班变成了一个大笑话。骗！大家都安静一下。可能我们的班长确实跟学校有签过什么协议，但是有一点。不能否认的就是，年年对大家的真心。我想说，爆料的人一定是别有用心的